Olá, sejam bem-vindos a mais um programa É Justo, realização da TV UNAEP em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Ribeirão Preto. Hoje vamos falar sobre tecnologia aplicada ao direito. Convidamos o advogado, professor universitário, Dr. Ronaldo Fenelon, que vai explicar para nós um pouco sobre essa matéria. Doutor, muito obrigado por ter vindo nosso, aceito o nosso convite e estar nos nossos estúdios. Obrigado, eu que agradeço, João. É com prazer que falo desse assunto, até porque atualmente nós temos inovações maravilhosas, tanto legislativas quanto em termos de softwares, que abrilhantam o campo do direito, que fazem o advogado estudar também para conhecer outras áreas e saber, principalmente, empreender como advogado, para colocar outros assuntos também à baila e saber como funciona esse mecanismo de startups, esse mecanismo de low-techs, que hoje são tão famosos e estão tanto em voga no mundo do direito. Então, entendo que é bastante importante que todo advogado, que todo militante na área do direito, seja um acadêmico, seja um pesquisador, saiba um pouco como programar, saiba um pouco como empreender e saiba também sobre as, as leis que regem todo esse ambiente de tecnologia. É, hoje, a modernidade, todas as profissões, exige que a pessoa tenha esse preparo. Né? O direito sempre foi um pouco parado no tempo, né? até no sistema de dar aula, até o sistema do judiciário. Mas hoje a gente vê que a coisa não está assim. Como está o judiciário hoje a respeito dessas inovações? Excelente, João. Realmente é, o direito ele é um pouco, é, é um pouco demodê, né? sob o ponto de vista é, das práticas é, de ensino e também sobre as práticas usuais de trabalho. Né? Nós temos, somos um pouco é, retrógrados em relação a isso. Mas até mesmo o judiciário, com uma base de dados alimentada por estudantes, por grandes universidades e principalmente pelo trabalho que hoje nós podemos ver do CNJ, nós temos excelentes resultados sob o ponto de vista de análise de dados e principalmente sob o ponto de vista de implantação de novos sistemas de inteligência nos âmbitos dos tribunais superiores. Então nós conseguimos, já com a premissa do novo Código de Processo Civil, com um sistema de precedentes que começa a ganhar corpo no nosso direito, nós conseguimos, pelo menos, almejar um futuro que seja com a utilização de inteligência artificial aplicada a esses tribunais, de modo que consiga desafogar esses tribunais e, ao mesmo tempo, garantir segurança ao jurisdicionado. É isso que eu ia lhe perguntar. O que é essa inteligência artificial? Qual é a função dela ou qual vai ser a função dela dentro do judiciário? A inteligência artificial ela tem sido utilizada em diversos segmentos, já na educação há muito tempo, na medicina e no direito também. É, basicamente, a inteligência artificial ela parte de um princípio de colocação de dados, input de dados. Então, o primeiro passo para que se tenha uma inteligência artificial adequada é que tenhamos, já nesse sentido, dados. E quanto mais dados a gente tenha no Big Data do, do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, mais fácil de implantar a inteligência artificial, que é o reconhecimento desses dados frente ao caso concreto. Então, a inteligência artificial ela possibilita e viabiliza que, num caso concreto, ao invés de se debruçar sobre um julgamento de demandas, por exemplo, repetitivas, você possa utilizar a inteligência artificial para dar cabo a uma ação, dar cabo a um recurso que rotineiramente ele entra no judiciário. Em vez do juiz ficar debruçado dias e dias lendo as petições, contestações, o recurso, isso aí seria jogado no banco de dados e o sistema daria. Exatamente. A adequação sistema... da lei ou não. Exatamente. O sistema raciocin... raciocinaria em detrimento do juiz, em detrimento daquele que... De horas, né? Exatamente. Exatamente. A tendência, então, seria uma agilidade enorme para o próprio judiciário. Principalmente nas causas chamadas repetitivas, nas demandas repetitivas e que não dispensassem, obviamente, uma análise perfuntória do juiz. Nessas causas, evidentemente, aí nós temos a possibilidade de utilizar a, a inteligência artificial como uma possibilidade de resolução dessas demandas repetitivas. Hoje, os escritórios de advocacia já estão nesse patamar também ou não? Também. Eu estive é, há algum tempo numa feira dedicada à tecnologia em escritórios e departamentos jurídicos, a feira chamada Lowtech, e nós pudemos identificar nesse, né, nessa feira algumas tecnologias que são alviçareiras. Né? Nós temos, por exemplo, é, softwares capazes de reconhecer 
instrumentos contratuais e a compatibilidade desses instrumentos contratuais com seus modelos de padronização. É, nós temos instrumentos de captura de imagens quase à perfeição. Nós temos documentos assinados digitalmente com ferramentas baratas e com confiabilidade. Nós temos rastreamento documental e rastreamento patrimonial hoje em dia via satélite. E, principalmente, nós temos o uso de jurimetria, que é o sistema que notabiliza-se pela possibilidade de viabilizar para o advogado ou para o gestor de departamento jurídico que ele tome as decisões corretas para o caso concreto. Então, o gestor jurídico, com a jurimetria, ele consegue medir a sua decisão frente aos casos concretos que aparecem para ele. Então, cada vez mais essas tecnologias têm ficado mais baratas e, portanto, mais acessíveis para que nós, advogados, possamos utilizar no dia a dia. Eu fico pensando, né? quando o, os tribunais passaram para a parte dos processos digitalizados, foi um grande alvoroço no meio da advocacia. Como nós falamos no começo, nós advogados ou nós juízes somos retrógrados. Né? Como teve advogado que não conseguiu ir para a máquina elétrica, ou da Exato. máquina elétrica para o computador, essa parte digitalização assusta, assusta muita gente. Chegar nessa fase não vai acontecer a mesma coisa? Porque a tendência é essa, né? Exatamente. Os escritórios hoje vão estar totalmente equipados com essa tecnologia. Exatamente. É, não tenha dúvida de que assusta, mas também não tenha dúvida de que nós teremos o mesmo efeito que tivemos com o processo eletrônico. Hoje nós temos agilidade na tomada de decisão, nós temos praticidade no acesso aos nossos autos, nós tínhamos que ficar às vezes dias e dias indo ao cartório, indo ao fórum, e hoje nós temos até o próprio alvará emitido na sua impressora, com digitalizações hoje à nossa mão. Então não tenha dúvida de que há essa aflição, obviamente, pela própria substituição do homem pela máquina, aquela, aquele questionamento que a gente sempre faz, mas nada substitui o intelecto. Acho que dá para compartilhar o intelecto com essas novas tecnologias, dá para coabitar tranquilamente a tecnologia com o homem e, principalmente, tirar da tecnologia o lado bom, o lado da rapidez, o lado da tomada de decisão em alto nível e, principalmente, diminuir a margem de erro para o seu cliente. Eu acho que o cliente, hoje em dia, ele está muito mais ligado à diminuição da margem de erro e à diminuição do potencial prejuízo que ele vai ter numa, numa causa do que, essencialmente, numa opinião jurídica. A opinião jurídica ela é importante, né? você dá a ele o caminho, se é correto ou não, mas, principalmente, dá também a ele a possibilidade de antever o impacto financeiro dessa opinião jurídica no negócio dele. Né? Porque isso, sobretudo num ambiente tão nebuloso quanto o brasileiro, de insegurança jurídica, de insegurança política, de insegurança econômica, nós precisamos dar a ele bases razoáveis para a tomada de decisão. Então, quando a gente alia o raciocínio do homem com o raciocínio da inteligência artificial, por exemplo... Ligado à rapidez. Ligado à rapidez, se é que a gente pode chamar de raciocínio da inteligência artificial, você com, consegue compactar numa ideia e num raciocínio é, final capaz de dar a ele uma tomada de decisão mais tranquila, mais capaz de liderar uma empresa e até uma jornada. O encontro que nós tivemos há uns tempos atrás, nós comentamos que seu escritório tinha um software que analisava os contratos. Sim. Compartilha com a gente essa... Como é que funciona esse sistema de, do contrato novo que chega de um cliente para o seu escritório? É, a, grande, a nossa grande briga, e sempre será, é em relação a demandas, né? o volume de demandas que chegam é, diariamente nos nossos escritórios. Então, como a nossa demanda invariavelmente envolve contratos, independentemente da natureza, a primeira atitude do escritório foi reparar e estipular o que nós chamamos de minutas padrão. Estipulando as minutas padrão e já delimitando essas minutas como sendo a biblioteca de contratos do escritório ou da empresa... É o que o escritório acha como correta. Exatamente. É que o escritório, de uma certa maneira, tenta impor nas negociações do cliente, logicamente com alguma, algum ajuste. ajuste ou não, mas é a minuta que a gente entende que tem todos os princípios, tem todas as coerências dentro do critério de negócio do cliente. E aí, com esse software que foi é, modulado especificamente, customizado especificamente para o escritório, nós podemos fazer o seguinte, a gente coloca esse, essa minuta padrão dentro do software 
e aí analisa uma outra minuta enviada para um outro escritório, para uma outra empresa, para um departamento jurídico de outra empresa e coloca esse modo comparativo entre a minuta padrão feita por nós e essa minuta que vem do escritório terceiro. Esse software ele faz uma junção dos dois instrumentos e nos dá uma compatibilidade em percentual de qual ou de quanto esse documento está em desacordo com a nossa minuta contratual. E o quê? E identifica, tanto no Word quanto em percentual, aquilo que a gente tem que atuar. Então, por exemplo, você pode já descartar situações ou cláusulas que têm uma compatibilidade de 100%. Você vai apenas nas duas ou três ou quatro ou cinco cláusulas que invariavelmente podem ter algum ajuste para fazer. Então você já ultrapassa limites temporais aí muito grandes. Você consegue analisar contratos... Porque seria aí. na régua, né? Exatamente. Régua do lado, riscando ali. Régua do lado, apontando, ajuste. Tira. Às vezes o cliente te manda um contrato em PDF. Tem que né? converter, tem que depois converter. Do olho, não mexer nele. Exatamente. Protege o documento. Isso dá mais trabalho até do que qualquer outra análise. Né? Então, com esse sistema, você consegue ponderar, achar a margem de maleabilidade do seu contrato e a margem de segurança para o seu cliente e colocar em linha de produção a análise de contratos do seu escritório. Maravilhoso. E também deve estar mudando, já mudou, né? a questão da propaganda do próprio advogado hoje. Ele tem que estar totalmente adequado também a essas modernidades da mídia social. né? Claro. É, eu acho que com parcimônia, é, a utilização das mídias sociais, ela serve também para mostrar que o, que o advogado está atualizado. Não é? que ele faz parte dessa premissa, faz parte dessa evolução e que, principalmente, ele está pronto para enfrentar um novo mundo. Não é? Nós tivemos aí é, vários acontecimentos que foram ditados pelas mídias sociais. Então, ignorar a presença delas e ignorar o fato de que a utilização das mesmas propicia novas fronteiras, novos cliente, clientes, novas divisas, abertura de... abertura de novos campos, por exemplo, por exemplo, o compliance. Compliance é uma, uma área fantástica do direito hoje em dia. Não é? E da onde ele veio? Veio exatamente dessa necessidade que nós temos hoje em dia de ter a conformidade não só do dinheiro, das finanças, mas também dos dados que são manipulados por todos nós. Os startups, o senhor falou no começo, o que consiste um startup? É uma empresa com pouca formalidade, com pouco investimento, mas com muitas ideias e que com essas ideias faz nascer grandes produtos, grandes elementos. É, nós temos grandes startups no Brasil, infelizmente essas startups são compradas com uma rapidez impressionante. Aparece, Aparece a grande ideia e já são rapidamente adquiridas. O Brasil tem um, tem um quadro interessante, é, nós, não temos, nós não somos conhecidos como um país extremamente inovador. Né? Nós temos commodities como países subdesenvolvidos que somos, mas como inovadores nós não somos conhecidos, exceto nas startups. Nós temos as grandes startups do mundo, exceto também no Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde há diversas startups muito bacanas, mas essas startups são compradas de maneira avassaladora. Então, tanto o capital chinês, o capital asiático, quanto o capital americano, vem e adquire essas startups de uma maneira muito rápida. Um exemplo grande que nós tivemos é a Easy Taxi, né, que foi comprada por vários milhões de reais, é, sem ao menos saber se ela daria resultado no campo prático. Se ela né? existiu ou não. Exatamente, é. porque ela era uma ideia. Era uma né? ideia. Então, é, realmente, a startup ela é a compra de uma ideia agregada a um conceito jurídico que nós ainda não nos adaptamos, que é a ideia da proteção da marca, que é tão importante quanto o próprio produto. Às vezes, a marca ela agrega mais a rentabilidade do que o próprio produto. O tempo está quase acabando, mas... Então, o nosso aluno hoje tem que se preparar para uma nova advocacia, para um tenha, novo judiciário. Não tenha dúvida, João. Eu estive é, em contato com o coordenador da GV do Rio de Janeiro, do curso de Direito, e ele me noticiou, isso é muito, muito bacana, eles acrescentaram como disciplina obrigatória no curso de Direito da GV do Rio de Janeiro, eles acrescentaram programação para o advogado. Então, o advogado ele vai saber, nos primeiros anos, programar. Ele vai saber manipular o computador no nível de um programador, para que ele e possa... voltado para a advocacia. Voltado para a advocacia. Então, o que ele pode trazer em relação à tecnologia para empreender, para trazer melhorias, para trazer novos mecanismos para o advogado e para a justiça? Então, eu já estou assimilando essa necessidade que eu possuo 
de levar ao advogado e à justiça o bem-estar, a qualidade, a tomada de decisões ligadas à tecnologia. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui e deixo o convite para nós retomarmos que esse assunto é fantástico. Viu? Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado. É o nosso telespectador, muito obrigado por estar nos assistindo. Fico convite para o nosso próximo encontro. Fique com Deus.